ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ గురించి బేసిక్స్ తెలుసుకోవడం జరిగిందండి అంటే డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత దానికి ఫామ్ కి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అన్నది కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది అయితే దాన్ని కంటిన్యూటీగా ఈ రోజు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆల్రెడీ మనం డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఉంది సో ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ సైన్ అప్ కూడా మనం డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నాం నవ్ ఈ సైన్ అప్ కి కోడ్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ రోజు అంటే యూజర్ సైన్ అప్ కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ తను ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటాని తీసుకెళ్ళి మనం డేటాబేస్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో దీనికోసం మనం కొత్తగా చేయవలసింది ఏం లేదు ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ వెరిఫైలో మనం పార్షియల్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసి లాగిన్ ఫామ్ ని అదేవిధంగా ఫర్గట్ ఫామ్ ని దాంతో పాటు సైన్ అప్ ఫామ్ ని కూడా లోడ్ చేస్తున్నాం సో ఇవి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎలా అన్నది నేర్చుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ ఫర్గట్ ఫామ్ కి ఫర్గట్ ఫామ్ కాదు లాస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ దాట్ సైన్ అప్ ఫామ్ కూడా నేను ఇక్కడ మోడల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది యూ కెన్ చెక్ యూ సో అందులో ఫుల్ నేమ్ ఈమెయిల్ అంటే మనకి యుఐ లో మనం ఏవైతే చూపిస్తున్నామో అవన్నీ తీసుకున్నాను నేను ఏది ఫుల్ నేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ దెన్ అడ్రస్ సిటీ కంట్రీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రీటైప్ పాస్వర్డ్ దెన్ టెర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బట్ ఇక్కడ మనం జే కొరీ ప్లగిన్స్ వాడుతున్నాం ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఆటోమేటిక్ జే కొరీ ఏం చేస్తుంది ప్రతి ఫీల్డ్ ని కూడా వ్యాలిడ్ చేస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం మోడల్స్ లో ఈ రెండు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సపోజ్ మీరు జే కొరీ వాల్యుయేషన్స్ తీసుకోవట్లేదు మోడల్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి వాల్యుయేషన్స్ మీరు వస్తున్నారు అప్పుడు కంపల్సరీ ఈ రెండు మీరు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ జే కొరీ అనేది చెక్ చేస్తుంది రీసెట్ పాస్వర్డ్ ఒకవేళ ఎంటీగా ఉన్నా లేకపోతే పాస్వర్డ్ రీసెట్ పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ కాకపోయినా ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ మిమ్మల్ని అది ముందుకు వెళ్ళినవ్వదు సో ఆటోమేటిక్ వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాట్ రిక్వైర్డ్ సో ఈ రెండింటిని నేను తీసేస్తున్నాను ఈ మోడల్ ని నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి ఈ పోస్ట్ యాక్షన్ మెథడ్ లో బైండ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి నేను రన్ చేస్తాను ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూడండి క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ నో ఎంటర్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ రైట్ ఆల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద సేమ్ సమ్థింగ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ హ్యూ దెన్ వన్ యూజర్ పాస్వర్డ్ ఈస్ వన్ రీటైప్ పాస్వర్డ్ ఈస్ వన్ సో మీరు ఏది ఎంటర్ చేయకుండా ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ సో కంపల్సరీగా అలౌ చేయాలి నా క్లిక్ ఆన్ సైన్ అప్ చెక్ హ్యూ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఓన్లీ మనకి ఏం రావట్లేదు కంట్రీ ఒకటే రావట్లేదు చూడండి సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న కంట్రీ వాల్యూ కూడా రావాలి సో సంథింగ్ హ్యాపీన్స్ దానికోసం ఏం చేద్దాం మనం సైన్ అప్ కి వెళ్తాం సైన్ అప్ లో కంట్రీ నేమ్ సేమ్ ఉంది రైట్ ఎనివే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే నేను మన ఎంవీసీ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి డ్రాప్ డౌన్ కంట్రోల్ ని తీసుకుంటున్నాను అయితే డ్రాప్ డౌన్ కంట్రోల్ కూడా అంటే ప్రతి కంట్రోల్ లాగానే టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి నార్మల్ కంట్రోల్ రెండోది స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ అయితే ఈ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ కాకుండా నార్మల్ తీసుకుంటున్నాను ఏదేమైనా సో దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఫర్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత హియర్ యూ కెన్ సీ ద పారామీటర్స్ ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే కంట్రోల్ నేమ్ రైట్ దీని తర్వాత ఆప్షనల్ లేబుల్ ఆప్షనల్ లేబుల్ అంటే డ్రాప్ డౌన్ పైన మనం చూపిస్తాం కదా సెలెక్ట్ కంట్రీ సెలెక్ట్ సిటీ అని అటువంటి అయితే ఇక్కడ మనం వాడుతున్నది ఏది అంటే ఇది వాడుతున్నాం యాక్చువల్గా ఇది వాడి మనం వాడేది దిస్ వన్ అంటే ఫస్ట్ ఏం పంపిస్తున్నాం కంట్రోల్ నేమ్ సెకండ్ ఏం పంపిస్తున్నాం లిస్ట్ అంటే లిస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి రైట్ ఇంకా మూడోది వచ్చేటప్పటికి ఆప్షనల్ లేదు సో ఈ వాలిడేటెడ్ మెథడ్ ని మనం ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను నేమ్ ఇస్తున్నా వాట్ ఈస్ అవర్ నేమ్ కంట్రీ రైట్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఏమి ఇవ్వాలి ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి సో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ న్యూ సో కలెక్షన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సెలెక్ట్ లిస్ట్ ఐటమ్ అని పిలుస్తాం దీన్ని సో అదే కలెక్షన్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను యూ కెన్ టేక్ యూ సెలెక్ట్ లిస్ట్ ఐటమ్ ఇంత ముందు కూడా మనం సెలెక్ట్ లిస్ట్ ఐటమ
ఇక్కడ వాల్యూస్ అనే ఇస్తాం ఏవి ఇక్కడ ఉన్న ఇవన్నీ కూడా మనం అన్నీ ఇవ్వలేం కాబట్టి జస్ట్ ఒక టూ ఆర్ త్రీ తీసుకుని మేము కంప్లీట్ చేసేది సో నా ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ న్యూ వాట్ ఈజ్ అవర్ అవర్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ లిస్ట్ ఐటమ్ అయితే సెలెక్ట్ లిస్ట్ ఐటమ్కి ఏముంటాయి టూ పారామీటర్స్ ఉంటాయి డ్రాప్డౌన్ అనే కదా మనం టూ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి టెక్స్ట్ రెండోది వాల్యూ టెక్స్ట్ వచ్చి ఫిజికల్గా కనిపించేది వాల్యూ వచ్చి బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండేది ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఈజ్ వాల్యూ దిస్ వన్ ఈజ్ అ టెక్స్ట్ వాటిని ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు అదేవిధంగా వాల్యూ వాల్యూ ఈక్వల్ టు రైట్ సో ఇది ఒక ఐటమ్ అనమాట ఈ విధంగా మీకు ఎన్ని కావాలి అని మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఐమ్ టేకింగ్ యూ త్రీ సో నౌ జస్ట్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్ బానా అల్జీరియా ఫైనలీ ఇండియా సెకండ్ నేను ఏం చేస్తుంటే ఇండియా అని తీసుకుంటా సో వాల్యూలో మీరు ఏది తీసుకుంటారనేది డిపెండ్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్టుగా షార్ట్ కట్స్ తీసుకుంటారా లేకపోతే ఏమైనా ఇంటిజర్ నెంబర్స్ తీసుకుంటారా అనేది మేము ఇష్టం సో నేను ఇక్కడ ఇంటిజర్ తీసుకుంటున్నా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వన్ ఆఫ్ఘన్ టూ త్రీ ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ అని తీసుకుంటాను లాస్ట్ది కాబట్టి కామా ఉండదు తీసేది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడతో మనకేమైంది సెకండ్ పారామీటర్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో థర్డ్ పారామీటర్ ఏమి ఇవ్వాలని చెప్పుకున్నాం మనం ఆప్షనల్ లేబుల్ అంటే డ్రాప్ డౌన్లో ప్లేస్ హోల్డర్ లాగా ఏం కనిపించాలి అని సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ సెలెక్ట్ కంట్రీ దిస్ సో లేబుల్ ఇచ్చేసిన తర్వాత we need to pass the css also the css pass cheyadaniki just we are taking another one this one object new you know this one ikkada em chestam css class ni pass chestam class kaabatti at the rate to start chestunanu class equal to so ikkada edaithe class undo adhe class ni nenu ikkada apply chestunna okay this is value equal to so e part and thing come like announce e vidhanga manu em cheyachante html drop down control ni teesukochu idi manam static ga teesukuntunnam anamata ante manually ee values ni teesukuntunnam database nunchi teesukune vidhanam vere ga untundi adi manam next example lo chuddam this time run the application క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ జస్ట్ సేమ్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను లేదు మనకి తెలియడం కోసం నేను వేరే వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను కార్తిక్ ఈమెయిల్ ఐడి కాపీ దిస్ మా అడ్రస్ కేకేహెచ్పి సిటీ హైదరాబాద్ కంట్రీ సో సిఎస్ఎస్ మిస్ అయింది యూ కెన్ ఫిక్స్ దట్ వన్ నో ఇష్యూ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను యూజర్ ఐడి ఈజ్ మై ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏబిసి దెన్ ఏబిసి ఓకే sign so this time you can get the value so india select cheskunnam kabatti naku em vastundi 4 vastundi so deen teeskel meer database loki insert cheyochu adi ela annadi chuddam database lo insert cheyadam anedi chaala easy manam intha mundu cheptunnatigane first manaku kavalsindi enti oka table kavali aithe aa table lo mana ye values teeskuntunnam anedi man ichchadam right సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే డేటాబేస్కి లాగిన్ అయ్యి ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ జస్ట్ గివ్ మీ టూ సెకండ్స్ సో నా రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి నేను ఇక్కడ టేబుల్ని క్రియేట్ చేశాను యూఐలో చూస్తే మీకు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి డేటాబేస్కి వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ అంటే యూఐలో ఉన్నది ప్రతిదీ డేటాబేస్లో ఉండాలేం లేదు డేటాబేస్లో ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా యూఐలో ఉండాలేం లేదు దానికోసమే మన మధ్యలో వ్యూ మోడల్ అని చెప్పేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం వ్యూ మోడల్ ఏం చేస్తుంది యూఐని వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది ఆ వ్యాలిడేట్ చేసిన దాంట్లోంచి మీకు కావాల్సింది తీసుకోండి ఎక్స్ట్రా మీకు యాడ్ చేసుకోండి సో ఆ విధంగా నేను ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సిటీ కంట్రీ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి యూఐలో ఉన్నాయి వేరేస్ ఇమేజ్ కానీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ లేదా ఇక్కడ నేను డేట్ టైం కూడా తీసుకుంటున్నాను డిటి దిస్ ఈజ్ డేట్ టైం 
సో యూజర్ ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయ్యాడు వీ నీట్ టు ఐడెంటిఫై కదా సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం బేసిక్ రూల్ సీరియల్ నెంబర్ సెట్ ప్రైమరీ కీ అండ్ మన కన్వీనియంట్ కోసం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను నేను ఐడెంటిటీ కింద మార్క్ చేస్తాను దెన్ సేవ్ దిస్ వన్ సేవ్ దీనికి ఏం నేమ్ ఇస్తారు మీరు రిజిస్టర్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే సో నేను ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో మన ఇంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్లో లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ డేటాబేస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేస్తే ఆ టేబుల్ రిలేటెడ్గా మనం ఏం చేయాలి ఒక మోడల్ని క్రియేట్ చేయాలి సో దానికి వస్తున్నాను అయితే డేటాబేస్ రిలేటెడ్గా ఉన్న మోడల్స్ అన్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం మనం డేటాబేస్ మోడల్స్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అక్కడ తీసుకుంటున్నాం సో పబ్లిక్ క్లాస్ సో దీనికి ఏమని పేరు పెడతాను నేను రిజిస్టర్ మోడల్ ఓకే ఓకే నా డేటాబేస్ రిలేటెడ్గా నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అయితే నెక్స్ట్ చేయవలసింది ఏంటి అక్కడ ఉన్న టేబుల్ నేను ఇక్కడ టేబుల్ నేను ఒకటి అయితే నో ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఏం చేయాలి మనం టేబుల్ అనే అటెంట్ తోటి దాన్ని మ్యాప్ చేసుకుంటాను సో బ్యాక్ ఎండ్ మన టేబుల్ నేను ఏమైనా ఇచ్చాము రిజిస్టర్ అని ఇచ్చాము సో దాన్ని నేను ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నాను రైట్ తర్వాత ఈ కాలమ్స్ నేమ్స్ కూడా సేమ్ ఉంది నో ఇష్యూ ఒకవేళ సేమ్ లేకపోతే వాటి మ్యాప్ చేయవలసి వస్తుంది దానికన్నా ముందు కంపల్సరీగా మనకి ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్తో చేయాలంటే వన్ షుడ్ బి ప్రైమరీ కీ దాన్ని సీరియల్ నెంబర్ కింద ఇండికేట్ చేస్తున్నాను ఇది చేయకపోయినా మీకు అది ప్రైమరీ కీ నాట్ ఫోన్ అని చెప్పేసి అక్కడ డైరెక్ట్గా చేంజ్ చేస్తుంది మీరు ఇన్సర్ట్ చేయడానికి లేకపోతే దాన్ని రిట్రీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టు నా ఫుల్ నేమ్ ఫుల్ నేమ్కి వచ్చేటప్పటికి మనం వీ ఆర్ యూజింగ్ ఎనదర్ సో లైక్ కాలం ఇక్కడ ఏమని వాడుతున్నాం మనం ఎఫ్ నేమ్ అని ఒక సో దాన్ని మ్యాప్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా నేను మిగతా వాటికి కూడా కాలం నేమ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటే సరే లేదు అంటే మ్యాప్ చేసేస్తాను సో మొత్తం కాలమ్స్ అన్నింటినీ కూడా నేను మ్యాప్ చేయడం జరిగింది ఏవైతే చేంజ్ ఉన్నాయి దీని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి దీన్ని తీసుకెళ్ళి డీబీ కంట్రీస్లో ప్రాపర్టీ కింద క్రియేట్ చేయాలి డీబీ సెట్ కలెక్షన్ కింద రైట్ సో డీబీ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నాను నో క్రియేట్ యో పబ్లిక్ DB set now register model then came pair is the room is to and simply I is not a register and it's not right set then get now we are ready to work with table so simply and just some on a home controller low you could watch the model here at just some the model and I just some already money to use going on good రిజిస్టర్ డాట్ యాడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం ఆ మోడల్ని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఇది సైన్ అప్ వ్యూ మోడల్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంది రిజిస్టర్ మోడల్ అంటే ఫీల్డ్స్ వేరేగా ఉండొచ్చు ఆ డేటా టైప్ అనేది ఏమవుతుంది మారిపోతుంది దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ రిజిస్టర్ సో వాట్ ఈస్ అవర్ క్లాస్ యూ రిజిస్టర్ మోడల్ రిజిస్టర్ మోడల్ యూజర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రిజిస్టర్ మోడల్ రైట్ ఇక్కడ నేను అడ్రస్ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి మోడల్ డాట్ అడ్రస్ అది అవుతుంది కదా ఇక్కడ మనం ఎలాగ బైండ్ చేస్తున్నాం బైండ్ చేసిన వాటిని ఇక్కడ నా అవసరాన్ని వీలుగా నేను తీసుకుంటున్నాను సిటీ ఈక్వల్ టు మోడల్ డాట్ సిటీ కాంటాక్ట్ ఈక్వల్ టు కాంటాక్ట్ ఉండదు కదా ఇక్కడ సో స్ట్రింగ్ ఇట్ కెన్ బి నల్ నో ప్రాబ్లం మిగిలేండి కాంటాక్ట్ మిగిలేండి country country equal to model dot country then date date in just on euros date this time so in just on name date time dot now okay email email equal to model dot email so then full name full name equal to model dot name then image image ఏం చేస్తున్నాను నలబెట్టేస్తున్నాను లేదా మీరు దాన్ని ఎంటీ కుదిరేస్తున్నా నో ప్రాబ్లం స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ కేసులోనే మీరు ఏదో ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇంటిజర్ కెన్ నాట్ యాక్సెప్ట్ నల్ టైప్స్ సో తర్వాత పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి మోడల్ డాట్ పాస్వర్డ్ దీని తర్వాత ఏమున్నాయి మనకి సీరియల్ నెంబర్ స్టేటస్ సీరియల్ నెంబర్ మనం ఎలాగో ఇవ్వం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ మనం ఐడెంటిటీ కింద మార్క్ చేస్తాం 
తర్వాత ఏంటి స్టాటస్ స్టాటస్ నేను బయట ఫాల్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే జీరో కింద పెడుతుంది లేదు మైనస్ వన్ పెడతాను స్టేటస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అంటే ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై మైనస్ వన్ అన్న యూజర్ జస్ట్ రిజిస్టర్ అయ్యాడు నాట్ ఎట్ వెరిఫైడ్ అంటే ఈమెయిల్ వెరిఫికేషన్ అవ్వచ్చు లేదా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వెరిఫికేషన్ అవ్వచ్చు సంథింగ్ ఆ స్టేటస్ నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తానంటే ఈ వాల్యూని బట్టి సో అది డిపెండ్స్ ఆన్ మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట మనకి పై నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తే ఓకే లేదు అంటే ఇప్పుడు మైనస్ వన్ అంటే జస్ట్ రిజిస్టర్డ్ జీరో అంటే వెరిఫైడ్ వన్ అంటే హెడ్ మీ అది మీ ఇష్టం మీ స్టాటస్ బట్టి మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం రెడీ అయింది రిజిస్టర్ మోడల్ రెడీ అయింది మీరు ఏదైతే వాల్యూస్ ఇచ్చారో ఓకే రిమైనింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ నాలుగు వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను డివి డాట్ రిజిస్టర్ డాట్ యాట్ ఇక్కడ మనం రిజిస్టర్ మోడల్ మాత్రమే ఇవ్వగలము అది అవైలబిలిటీలో ఉంది కదా మనకి సో యూజర్ అని ఇచ్చాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి దీని డేటాబేస్లో సేవ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనం ఏం వాడాలి సేవ్ చేంజెస్ అని వాడాలి సో యూజర్ రిజిస్టర్ అయ్యాడు డేటాబేస్లో వాల్యూస్ వెళ్ళిపోయినాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం యూజర్ని ఏం చేయాలి వీ నీ టు రీడైరెక్ట్ టు ద లాగిన్ ప్లేస్ ఎందుకంటే ఈ రిజిస్టర్కి వ్యూ లేదు కదా మీరు ఎలా వదిలేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది ఇన్సెట్ అయిపోయిన తర్వాత కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ దేనికి రీడైరెక్ట్ చేయాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ మన యాక్షన్ ఏది వెరిఫై ఎందుకంటే మనం లాగిన్ని నార్మల్ వ్యూ కిందే ఉంచాం సో నేను ఏం చేస్తున్నాను వెరిఫైకి రీడైరెక్ట్ చేసేస్తాను సో ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను వీ విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ బ్రేక్ పాయింట్ పెడుతున్నాను రన్ దిస్ అదేవిధంగా డేటాబేస్కి వెళ్ళి విల్ ఓపెన్ ద టేబుల్ ఆల్సో నో దిస్ ఈస్ అవర్ హోమ్ వెరిఫై సో డేటాబేస్లో ప్రస్తుతానికి వాల్యూస్ ఏమీ లేవు నో కమ్ యో create an account kartik gmail.com kbhv hyderabad india username we are not taking anyway so kartik.android.gmail.com so password achi abc create a password abc i agree sign up now you can see model automatically ani bind chestundi సో ఈ వాల్యూస్ నేను ఏం చేస్తున్నాను రిజిస్టర్ మోడల్ అని చెప్పేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దానికి అసైన్ చేస్తున్నాను సో యూజర్లో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ వీ నీట్ కాంటాక్ట్ నల్ వచ్చింది ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు బెటర్ ఎందుకు కాంటాక్ట్ మనం అసలు టచ్ చేయలేదు కాబట్టి నల్ వచ్చింది అది చూపించడం కోసం మీకు ఆ వాల్యూ అసైన్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు మాన్యువల్గా కాంటాక్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అని పెట్టేస్తే సేమ్ ఇమేజ్ లాగానే నల్ వస్తుంది స్టాటస్ ఏమి ఉంది మైనస్ వన్ ఉంది సో నవ్ As of now, record database link effect call until you call the db.save changes. And record record on the press and key UI lo name. Now come here, press F11. Refresh this one, now you can get the value. Automatic identity was in the, so what are the values we have given? So when you want to click on this one. Okay, no? So, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం వెరిఫైకి పంపించేస్తున్నాం అంటే ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు నో హీ కెన్ లాగిన్ ఈ విధంగా మనం యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు క్లారిటీగా ఉండవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి కంట్రోలర్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నేను ఇక్కడ టూ థింగ్స్ తీసుకున్నాను ఒకటి వచ్చేటప్పటికి నార్మల్ వ్యూ మోడల్ అంటే దీనికి డేటాబేస్తో అసలు ఏ సంబంధం లేదు ఇది మన కన్వీనియంట్ కోసం మనం క్రియేట్ చేసుకున్న మోడల్ దానికోసమే దీన్ని నేను ఇందులో క్రియేట్ చేశాను వ్యూ మోడల్స్లో క్రియేట్ చేశాను అంటే డేటాబేస్కి రిలేషన్ ఉన్నాయన్నీ వేరే చోట క్రియేట్ చేస్తున్నాను రైట్ అంటే మన యూఐతో బైండ్ చేసేది ఏది వ్యూ మోడల్ మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే యూఐలో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం డేటాబేస్లో తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా యూఐలోనూ చూపించలేము 
ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మన కన్వీనియంట్ కోసం ఇలా సెపరేట్ చేసి పెడతాం అనమాట సో ఇది మోడల్ ఏం చేస్తుంది వ్యూ మోడల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ బైండ్ చేస్తుంది వాటిలో మనకు కావాల్సినవి మన డేటాబేస్ మోడల్కి అసైన్ చేసుకుని దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఈ పాయింట్ ఒకటి మీకు క్లారిటీగా ఉంటే దీని అంత అంటే ఎంవీసీ అంత ఈజీ ఏది ఉండదు లేదు అంటే కొంచెం అలవాటు అయ్యేదాకా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఎనీవే రేపటి క్లాస్లో మనం లాగిన్కి కోడ్ చూద్దాం అయితే లాగిన్ కన్నా ముందు వీ నీట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము జే కోరీ వ్యాలిడేషన్స్ ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది అయితే జే కోరీ వ్యాలిడేషన్స్ కాకుండా వీ కెన్ అప్లై ద మోడల్ వ్యాలిడేషన్స్ ఆల్సో ఆ మోడల్ వ్యాలిడేషన్స్ని ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకుందాం తర్వాత లాగిన్ ఫామ్కి వెళ్ళాం ఓకే సీ యూ టుమారో బాయ్